ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിർജിൻ ഗാലക്ടിക് എന്ന പേരുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ സന്തോഷ് ജോർജ് കൊളങ്ങരയും ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി അധികം വൈകാതെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വിനോദ യാത്രയുടെ ദൃശ്യ വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ മെക്സിക്കോ എന്ന എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നും അതിഭീകരമായ വലിപ്പമുള്ള മദർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനമാണ് മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു വിമാനം എപ്രകാരമാണോ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരുന്നത് അതേ പടി തന്നെയാണ് ഈ മദർഷിപ്പും മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് മദർഷിപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൃത്യം മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു വിമാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വിമാനം മദർഷിപ്പിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ പോകുന്നു വെറും മൂന്ന് സെക്കൻഡുകൾ അപ്രകാരം താഴേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്സ് വീഡിയോ അല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വിർജിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ സ്പേസിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വേഗത ഏകദേശം മാക് ടുവിന് ഒപ്പം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ വേഗതയിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ വേഗത നമ്മൾ മാക് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വേഗതയാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള വേഗത മാക് ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ശബ്ദത്തിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയോളം വേഗതയിലാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെയും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അൻപത് സെക്കൻഡുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗത മാക് ത്രീ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും നാല് യാത്രക്കാരെയും രണ്ട് പൈലറ്റുമാരുമായി പുറപ്പെട്ട ആ പേടകം സ്പേസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രാവിറ്റി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരെ സീറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഊരുമ്പോൾ അവർക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജാലകത്തിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയ ഗോളത്തിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗമായിരിക്കും അവർ അതിലൂടെ കാണുക ഉള്ളിലുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ പേടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൈലറ്റ് റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ശ്രമഫലമായി പേടകം ഇപ്പോൾ പ്രതലത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റും അൻപത് സെക്കൻഡും കഴിയുമ്പോഴേക്കും പേടകത്തിന്റെ ഉയരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം അടിയായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ചരിത്രം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുൻപ് പല ആസ്ട്രോനോട്ട്സും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു വിനോദയാത്ര ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വിനോദത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്പേസിൽ വിനോദത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ നടത്തിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള സംഭാഷണം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം If we can do this, just imagine what you can do. Hey! അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാചകങ്ങൾ തീർത്തും പ്രസക്തമായ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും? സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റും നാൽപ്പത് സെക്കൻ
ഈ സമയത്ത് പേടകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സൂപ്പർസോണിക് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു കടന്നു പോകുന്നതാണ് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് വേവുകൾ ആ പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമായിട്ടുണ്ട് ആ പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു ഡബിൾ സോണിക് ഭൂമി ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാല് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡുകളുമായി മാറുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പേടകത്തിന്റെ ഉയരം വെറും എഴുപത്തി എണ്ണായിരം അടിയായി കുറയുന്നതാണ് ആ സമയത്തുള്ള അതിന്റെ വേഗത വെറും ദശാംശം ഒൻപത് മാക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ പേടകം താഴേക്ക് കുതിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം പേടകത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പേടകത്തിന്റെ വാലറ്റവും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അറ്റത്തായിട്ട് ചക്രവാളത്തിന്റെ അറ്റവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറുത്ത് ഇരുണ്ട ശൂന്യാകാശമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ നമുക്ക് ഭൂമിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൈലറ്റ് പേടകത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെയും ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം ആ പേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാല് പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നാല് പേരും അവരുടെ സ്വന്തം സീറ്റുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളുടെ സഹായത്താൽ സുരക്ഷിതരായി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പേടകത്തിന്റെ ഉയരം മുപ്പതിനായിരം അടിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ജാലകത്തിന്റെ വെളിയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും അവരുടെ ഈ ഒരു വിനോദയാത്രയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സ്പേസിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മദർ ഷിപ്പിനെയും സ്പേസ് ഷിപ്പിനെയും ഒരേ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൺവേയിൽ നിന്നും അയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പേടകത്തിന്റെ മെയിൻ ഗിയർ റൺവേയുടെ പ്രതലത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നേരം അപ്രകാരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ മുൻപിലുള്ള നോസ് ഗിയർ പതിയെ താന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോസ് ഗിയർ നിലം തൊടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം സ്പേസ് യാത്ര തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സ്പേസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരികെ ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് a perfect landing virgin galactic four mission specialist on board from our operational home base spaceport america a beautiful day of flight what a moment congratulations to everybody on board and of course our very own spaceship unity who returned to space today and of course we also saw beautiful flying from our eve crew cj and kelly and brilliant work by our chase pilots jamil and patrick all of whom are still in the air right now great job to you all